हे गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फ्रिज क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो तो इस तरह से मैं सारे जो फ्रिज के सामान होते हैं वो सबसे पहले तो निकाल लेती हूँ और हाँ सबसे पहले मैं फ्रिज ऑफ कर देती हूँ स्विच ऑफ कर देती हूँ ताकि फ्रिज में मतलब अगर मैं क्लीन करने जाऊँ तो फ्रिज मतलब शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रिज को स्विच ऑफ करना है और उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ इस तरह से सारा कुछ निकाल देती हूँ सामान फ्रिज का और जो भी होता है और फिर उसके बाद इस तरह से जो बास्केट होती है मतलब जो ग्लास होते हैं या कुछ इस तरह से इस तरह से गिर गया था मुझसे या इस तरह से जो बॉटल रखने वाले होते हैं वो सारे स्टैंड वगैरह निकाल देती हूँ और थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था मुझे ये निकालने में फ्रिज में ना ठंडी एयर की वजह से ये एयर टाइट हो जाते हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो इसी तरह से मैंने सारे कुछ जो स्टैंड है वो निकाल दिए हैं और इसी तरह से जो ग्लास है वो भी मैं सारा निकाल दूँगे इसमें से क्योंकि थोड़े से वो भी गंदे हो चुके थे तो इसी वजह से वो सारे ग्लासेस जो है वो भी निकाल दूँगी क्योंकि उसे मुझे क्लीन करना है उसके बाद और फिर मैं फ्रिज क्लीन करने लगूँगी तो उसके बाद क्या करना है मतलब जो लिक्विड होता है हमारा बर्तन क्लीन करने वाला तो उसे लेना है आपको एक स्क्रबर पे और अच्छे से मतलब पूरा मैं ऐसे ही करती हूँ अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ नहीं तो कोई कोई क्या करता है कपड़े से क्लीन करता है गीले कपड़े से या कुछ भी इस तरह से क्लीन करता है तो मैं क्या करती हूँ मैं इस तरह से जो लिक्विड आता है कोई भी तो उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले स्क्रबर से ताकि जो भी गंदगी होती है तो वो अच्छे से निकल जाती है सादे कपड़े से या गीले कपड़े से वो नहीं निकलती है फिर एक ब्रश लेके इस तरह से जो कॉर्नर में होता है जो भी कचरा होता है अटका हुआ या कुछ भी मैल वगैरह होता है तो वो सारा क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाए तो इस तरह से सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ फिर उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ और उसके बाद ड्राई कपड़े से क्लीन करती हूँ इसी तरह से सारा फ्रिज में क्लीन कर लेती हूँ ताकि छोटे छोटे भी जगह से जो भी गंदगी है थोड़ी थोड़ी जो गंदगी फंसी होती है मतलब मैल वगैरह फंसा होता है तो वो मिट्टी ना साधे पानी से या ऐसे कपड़े से नहीं निकलती है तो इसी तरह से ब्रश वगैरह यूज़ करते हो तो अच्छे से निकल जाती है तो इस तरह से और काफ़ी देर तक मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज मतलब वो ओपन करके रखती हूँ तो वो जो फ्रिज में जमा होता है बर्फ़ वगैरह वो भी निकल जाता है तो इसी तरह से मुझे क्लीन करना है और साइड में जो रबर होता है वो भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि आ, मेरा जो फ्रिज है मतलब एक बार जब मैं क्लीन करने जाती हूँ ना तो अच्छे से क्लीन करती हूँ तो इसी तरह से और जो ग्लासेस है वो भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ फंस जाता है मतलब मिट्टी वगैरह थोड़ा सा कुछ ना कुछ गंदगी फंस जाती है उसमें भी तो इसी वजह से मैं उसको अच्छे से क्लीन लेती हूँ मतलब वो छोटे वाले ब्रश से तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है और उसके बाद मैं अपना उसको क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ क्या बोलते हैं फ्रिज को तो अच्छे से पहले ना गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ क्लीन करने के लिए फिर उसको धो धो के धो धो के फिर अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद फिर एक बार ड्राई कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरा जो फ्रिज है वो अच्छे से चमके और मतलब उसमें कुछ भी गंदगी ना रहे तो इसी वजह से और थोड़ा देर खुला करके रखने से क्या होता है कि उसमें कि स्मेल भी बाहर निकल जाती है तो इसी तरह से सारा कुछ निकाल देती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ तो बस हो जाता है और उसके बाद ना अभी मैं ड्राई कपड़े से क्लीन कर रही हूँ तो ड्राई कपड़े से क्लीन हो जाने के बाद इसके बाद आप चाहो तो ड्राई कपड़े से क्लीन करने के बाद भी एक बार कॉलिन लगा के आप ये कर सकते हो मतलब ड्राई कपड़े से और क्लीन कर सकते हो बट मुझे ना लिक्विड लगाने के बाद ज़रूरत नहीं लगती है ड्राई कपड़े से मतलब कॉलिन वगैरह यूज़ करने की तो इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ मतलब ऐसे ही पूरा चमक जाता है फ्रिज अगर आप अच्छे से क्लीन करते हो अच्छे से मतलब ब्रश वगैरह से क्लीन करते हो तो ऐसे ही फ्रिज चमक जाता है इसी से कॉलिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं बाहर के लिए सिर्फ कॉलिन यूज़ करती हूँ मतलब बाहर से चमकाने के लिए फ्रिज को अंदर से चमकाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज को मतलब कॉलिन से यूज़ करने की कॉलिन को यूज़ करने की और ना फ्रिज का ये ढक्कन टूट गया है मेरे हमारे यहाँ का क्योंकि एक दिन इन्होंने ऐसे ही बस गया था मतलब बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है ठंडियों में तो इसी वजह से ये एक दिन फंस गया था तो इसी वजह से इन्होंने निकालने की कोशिश की थी तो इनसे टूट गया था तो अभी ये रिपेयर भी नहीं हो रहा है 
तो इसी तरह से मैं उसको ऐसे ही रखती हूँ और अभी मैं बाहर से क्लीन करूँगी तो मैं कॉलिन यूज़ करूँगी तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं बाहर से सिर्फ कॉलिन से क्लीन करती हूँ अगर ज़्यादा ही मिट्टी मतलब थोड़ा सा चिक चिकनावट ऐसे लगती है तो मैं स्क्रबर से वो क्लीन कर लेती हूँ बट ज़्यादा क्या करते हैं मतलब ऊपर से मैं क्लीन करती रहती हूँ हमेशा तो इसी वजह से ऊपर से तो मेरा फ्रिज हमेशा क्लीन रहता ही है तो इसी वजह से ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है मेरा ऊपर से फ्रिज सिर्फ अंदर से ही मुझे टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा मतलब और ये ज़्यादा इतना ख़राब भी नहीं होता है अंदर से मतलब मैं क्या करती हूँ जैसे ही थोड़ा सा भी दाग गिर गया तो उसी टाइम मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ तो इसी वजह से अंदर से ज़्यादा इतना गंदा नहीं होता है बट मैं एक महीने में एक बार फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ तो इसी वजह से मतलब वो आदत हो गई है कि एक महीने में एक बार कभी हो जाता है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ जब भी ज़्यादा गंदगी होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं थोड़ी 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 सब्जियाँ रख देते हैं फ्रिज में और फ्रिज हमारा भर जाता है तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ एक दिन मैं क्लीन कर लेती हूँ सारा फ्रिज तो उसी दिन मैं पूरा अंदर से क्लीन करती हूँ तो इसी तरह से होता है और फिर वो सब्जियाँ एक तो हमारी आदत होती है कि सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी अगर बची होती है तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं और दूसरे दिन खाने का मतलब ध्यान नहीं रहता है मेरा तो बहुत बार ऐसा होता है खाने का ध्यान नहीं रहता है तो इसी वजह से फिर उस टाइम क्या करती हूँ कि मेरा थोड़ी 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 सब्जियाँ फिर वो जमा हो जाती है फ्रिज में फिर मैं एक दिन क्लीन करने के लिए टाइम निकालती हूँ और एक दिन ऐसे ही पूरा फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरे जो सब्जियाँ वगैरह है मतलब दूसरा सामान भरने के लिए मुझे जगह रहे और सारा कुछ फ्रिज क्लीन हो जाए तो इसी तरह से मैं करती हूँ और फिर अभी ये जो आ, मतलब क्या बोलते हैं तो उसे ग्लास और ये जो ट्रॉलीज वगैरह ये जो है मतलब क्या बोलते हैं तो अपना बॉटल्स वगैरह रखने का तो मुझे जल्दी से मुंह में ही नहीं आ रहा है क्या है तो उसको ट्रे सॉरी <laughs> तो जल्दी से मुंह में नहीं आ रहा है मेरे ट्रे तो बास्केट बास्केट बोल रही हूँ मैं कितनी देर से आपको तो कभी कभी हो जाता है ऐसा भी तो इसको मैंने वॉश करके मतलब ड्राई होने के लिए रख दिया था तो ड्राई कर दिया है मैंने उसको और मतलब उसको वो ड्राई हो चुका है तो मैं उसे लगा रही हूँ तो ऐसे ही मुझे लगाने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे लगाना है मतलब थोड़ा सा ना बोल रहे थे कि थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करोगी तो जल्दी लग जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे करके मुझे उन्होंने बताया कि पूरा दोनों में सेम ऐसे फंसाना है और फिर तो मैं क्या करती थी मतलब पहले वो जो ये है तो उसे पहले एक तरफ से लगा दीजिए तो फिर दूसरे तरफ से जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था तो इन्होंने मुझे ये घर पर थे तो आज इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि ऐसे ऐसे ट्रिक करके यूज़ करना है मतलब ट्रिक यूज़ करनी है और लगाना है तो इस तरह से मेरा फ्रिज अंदर से क्लीन हो गया था और बाहर से भी इस तरह से क्लीन हो गया था और बहुत सुंदर दिख रहा था तो इस तरह से ये मेरा आउटर लुक फ्रिज का अब मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ ओपन करके फ्रिज किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है तो जैसे ही मैं ओपन करती हूँ फ्रिज तो इस तरह से मैंने बास्केट्स कुछ रखे हैं और मैंने जो मेट आपको पता ही है कि मैंने अमेज़ोन से कुछ मतलब मेट परचेस किए थे तो वो मेट भी मैंने रखे हैं तो इस ट्रे में मैंने सबसे पहले रखा है पनीर और दही तो यहाँ पर मेरा पनीर और दही रहता है और दूध के पैकेट भी रहते हैं तो आज दूध लाया नहीं था इन्होंने तो वो नहीं है फिर इसके बाद यहाँ पर बास्केट में मैं इस तरह से सब्जियाँ रखती हूँ भिंडी और शिमला मिर्च है उसके बाद ये बड़ी मिर्च और धनिया पत्ता वगैरह है इसमें तो इस तरह से थोड़ा सा ताज़ा रहता है इसे बास्केट में अगर रखते हो और ऑर्गेनाइज भी दिखता है तो इसके बाद ये फ्रूट बास्केट है तो यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं कुछ और उसके बाद मतलब नीचे जो है मतलब यहाँ पर कुछ जो फ्रूट्स रखे हैं वो है और नीचे जो है वो अचार वगैरह की बर्नियाँ रखी हैं जो अलग अलग तरह के अचार है वो रखे हैं यहाँ पर टमाटर बैगन है इसमें और एक जो बास्केट है इसमें मैंने ये रखा है पूरे मसाले भर के रखे हैं ताकि मुझे जब भी मसाले की ज़रूरत हो तो मैं ये बास्केट निकाल लूँ और इसमें से सारे मसाले मैं मतलब ले सकूँ तो इसी वजह से ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी दिखता है और मतलब ईजी भी जाता है आपको और इसमें जो भैंस का दूध होता है वो है और यहाँ पर कुछ ऐसे रखा है यहाँ पर जो क्या बोलते हैं तो पालक वगैरह रखा है मैंने इसमें और वो वाले जो ये है तो उसमें अदरक रहता है तो ये पूरा भर के अदरक रहता है मतलब अदरक मुझे बहुत ज़्यादा लगता है तो यहाँ पर नींबू और जो सब्जियाँ मैंने लाई थी तो वो रखी है यहाँ पर 
कुछ सब्जियां मतलब ज़्यादा मैं सब्जियां नहीं रखती हूँ मतलब बहुत भर के नहीं रखती हूँ मैं तो इसी तरह से मतलब थोड़ी सी सब्जियां रहती है मेरे घर में क्योंकि यूज़ नहीं होती है ज़्यादा तो इसी वजह से और जब भी लगती है तो ताज़ी ताज़ी लेके आती हूँ तो यहाँ पर नीचे कॉर्नफ्लावर और वो सॉस वगैरह रखा है उसके बाद रवा वगैरह सूजी वगैरह रखी है उसके बाद खोबरा किस रखा है और उसके बाद ये थोड़ा सा मसाले वसाले रखे हैं वहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पर चारोली है और वहाँ पर थोड़ा से फूड कलर्स रखे हैं ऊपर जो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी गुलाब जामुन या मंचूरियन वगैरह बनाने के लिए फूड कलर्स यूज़ होते हैं तो वो रखे हैं और इसेंस रखे हैं साइड में उसके और इस तरह से मेरा फ्रिज का ओवरऑल लुक है आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसके मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़ हॉल वीडियोज़ मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ और उसमें से कोई मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल